மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவான சென்னை அப்பலோ மருத்துவமனையில சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாங்க எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பலனின்றி கடந்த டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி மரணம் அடைந்தாங்க ஜெயலலிதாவின் மரணத்துல பல மர்மங்கள் நிலவுவதா சொல்லப்படுது அந்த மர்மங்களுக்கு விடை கிடைக்காத நிலையில அப்பலோ மருத்துவமனையின் தலைவர் ஆங்கில ஏடுவனுக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு அளித்த சிகிச்சை குறித்து அவரே கட்டுரை எழுதியிருக்காரு அதோட தமிழாக்கம் தான் இது மறைந்த மரியாதைக்குரிய முதல்வரின் பல நற்குணங்களை கண்டு நான் வீந்துள்ள தான் நினைத்த காரியத்தை கச்சிதமா முடிக்கும் அவரது ஆற்றலை கண்டு நான் வீந்து போயிருக்கேன் எனக்கு அவர்கிட்ட நல்ல பயிற்சியும் உண்டு இதுக்கு முன்பு பல முறை நான் அவரை சந்திச்சிருக்கேன் அதுல ஒன்னு இப்ப நான் நினைவு கூற விரும்புறேன் நான் அமெரிக்கால இருந்து திரும்பிய பெண் ஹெச் எம் மருத்துவமனையில பணியில் இருந்த ஒரு முறை உடல்நலக்குறைவு காரணமா எங்கிட்ட ஜெயலலிதா வந்தாங்க துணைக்கு அவரது தோழிகள் சிலரும் இருந்தாங்க எப்பவுமே அவரது முகத்துல அந்த புன்னகை தவளும் என்ன மட்டுமல்ல சுற்றி இருக்கும் யார பார்த்தாலும் அந்த புன்னகை மலரும் காலங்கள் ஓடி முதலமைச்சர் பதவி வர அவர் உயிர்ந்தாலும் என்ன பார்த்தா அதே முக மலர்ச்சியுடன் தான் பேசுவாங்க இந்த செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அப்பலோ மருத்துவமனையில ஜெயலலிதா அனுமதிக்கப்பட்ட நாள் முதல் நான் அவரது சிகிச்சை முறைகளை தீவிரமாவே கண்காணித்து வந்தேன் சொல்ல போனா இந்த இரண்டு மாதங்களும் சென்னை நகரை விட்டு நான் வெளியே எங்கேயும் போகல என்னால முடிந்த வர அவருக்கு அளிக்கப்படும் மருத்துவத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்த எங்க சக்தி குட்பட்டு என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அது செய்து விடணும் அப்படிங்கறது எங்களோட எண்ணம் அவங்கள சீக்கிரமா குணப்படுத்தி விடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது ஜெயலலிதா மரணம் அடைவதற்கு முன் ஒரு முறை நான் ஹைதராபாத்க்கு போக வேண்டியதா இருந்தது அதுவும் ஒரு நாள் பயணம் தான் கிளம்புறக்கு முன்பு கூட நான் அவங்கள பாத்துட்டு தான் போன நலமா இருந்தாங்க என்னை பாத்தனே அதே புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டாங்க அவங்க கிட்ட பேசிட்டு தான் நான் இருந்து கிளம்புனேன் அந்த சமயத்துல தொலைக்காட்சியில அவங்க சினிமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க நான் அவங்க கிட்ட ஹைதராபாத்ல இருந்து நான் திரும்பும் போது நீங்க எழுந்து நடமாடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஹைதராபாத்ல இருந்து திரும்பியதும் ஜெயலலிதாவை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எண்ணமும் எனக்குள்ள இருந்தது வந்ததும் அது குறித்து முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே கிளம்புன நம்பிக்கையுடன் தான் ஹைதராபாத் கிளம்புன ஆனா அங்கிருந்து திரும்பியதும் ஜெயலலிதாவுக்கு கார்டியா கரஸ் என்றது நொறுங்கி போனேன் இத்தனைக்கு இதே நோய் நிபுணர் ஒருவர் அவரை தீவிரமா கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தாரு கார்டியா கரஸ் வந்தது என மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது ஏன்னா அவரது இதயத்துல கார்டியா கரஸ்ட் வருவதற்கான எந்த அறிகுறியும் அதுவரை தென்படல கார்டியா கரஸ்ட் என்றதும் அடுத்த நொடியை எங்கள் மருத்துவ குழு சிகிச்சையை தொடங்கிருச்சு இதைய மருத்துவ துறையில கோல்டன் ஹவர் அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம் ஜெயலலிதா சிகிச்சை எடுத்த அறையில் இருந்து ரெண்டு அறைகள் தாண்டிதா எக்மோ சிகிச்சை அளிக்கப்படும் அறை இருந்தது கார்டியாக் அரசு தாக்கிய பல நோயாளிகள் எக்மோ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பிழைத்து வீடு திரும்பியிருக்காங்க துரதிருஷ்டவசமா நம்மளுடைய சிஎம் விஷயத்துல அது நடக்கல ஜெயலலிதா ஜென்டில் உமன் சிகிச்சைக்கு அருமையா ஒத்துழைத்தாங்க கருணை மிக்கவர் நோய் தந்த வழியை எளிதா தாங்கிக் கொண்டவர் என பொறுத்தவரை ஜெயலலிதா ஒரு அபூர்வமான பெண் அன்பானவர் அவரது கோபத்துல கூட ஒரு நியாயம் இருக்கும் ஜெயலலிதாவின் கட்சி தொண்டர்கள் மட்டுமல்ல தமிழக மக்கள் மட்டுமல்ல அவரது திட்டங்களால நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் பயனடைஞ்சிருக்காங்க ஜெயலலிதா என்ற மாபெரும் மனசி மறைந்தாலும் நமது உள்ளத்துல என்றும் வாழ்வார் அப்படின்னு பிரதாப் ரெட்டி அதுல சொல்லியிருக்காரு